听好了，今天你的这顿打只是开胃菜，好玩的还在后面呢。叶哥，现在网上都在说你把柯华刚才的邹真一给揍了。叶哥，我就纳闷了，难道那个邹真一不刷短视频，先不说龙兴集团，就乐慈在海内外火成什么样了，他竟然不知道？还有就前几天你和英伦之主、老美之主的友好会面进餐都不知道，现在村头的大爷大妈都在说生子当生叶松。就算他不刷短视频，他女朋友也不刷，那样的那帮吃干饭的也不刷，这么多人，居然没一个认识我们叶松夫妇的。老叶，反正我是觉得你这种从此的人物，去跟邹真怡那种东西较真，不管谁对谁错，最后都会惹得一身骚。再说你想治他的话，什么时候不行，完全没必要自己动手啊！这臭脾气真的要改一改了。有仇当场报，过了就没那种快感了。行，现在你快感有了，等消息传出来以后，我倒要看看你怎么跟网民解释。解释什么？有什么好解释的？等我干掉柯华刚才的时候，一切不就都真相大白了？干掉柯华刚才什么意思？像邹真怡那种狗东西，我肯定不可能只是揍他一顿就完事儿。他不是觉得自己有钱就可以欺行霸市、为所欲为吗？那我就让他倾家荡产，看看他没钱之后还能不能这么嚣张。一哥，科华刚才毕竟是一个市值二百亿的大企业，旗下员工总数量超过上万人，总体能够带动的经济价值至少也是五百亿以上，在国内的重金属上市企业当中，应该可以排进前百，不是那么容易就能扳倒的。是的，老叶，到了那种层次，每个人都有每个人的能量和关系网。就科华刚才每年交的税来说，山清市官方也不见得愿意让科华刚才倒下。关于山清官方，这一点不用担心，搞了一个科华刚才。还有其他刚才存在，到时候交的税或许比科华刚才更多也说不定呢。你打算收购科华刚才？答对了，本来我就对重金属挺感兴趣的，正好邹兆华父子又撞在了枪口上，既然这样，那就直接拿他们开刀喽。怪不得叶哥你会暴揍邹真一，我就说嘛，你不是那么冲动的人。呃，这跟叶松打不打邹真一还真没什么直接联系，要不是邹真一自己往枪口上撞，叶松也不会打科华刚才的主意。打算怎么干？老张，我好久没听到你笑了。是不是没有金钱的味道笑不出来了？叶老弟，我怎么让你说懵了？这还听不明白吗？老叶又要带我们起飞了。叶哥，怎么玩？现在科华刚才股价多少？刚才我查了一下，科华刚才现在的股价是112做空的话，你能操作多少倍的杠杆？科华刚才的性质特殊，最多五倍。够了，准备筹集资金吧。叶哥，稳，必须稳。叶老弟，这次科华刚才能跌多少？个位数。老张，你算算能赚多少？一得一，一二得二，三七二十一，加五倍杠杆，一股赚五百。<笑>我还没说完，做空完事后，直接抄底，再搂一波。<笑>老张，你忍忍，我要放大招了。<笑>啊啊啊啊、呃，强子。这段时间在燕京那边怎样了？站住脚跟了没？元旦也过了，准备什么时间回去？叶哥，明天我回去。你要问我站住脚跟了没，他就得跟你嘚瑟上了。啥玩意叫我就得跟叶哥嘚瑟上？试问我有在叶哥面前嘚瑟过吗？叶哥，你知道四九城的纨绔现在都管我喊什么吗？喊你什么？张少，都喊我张少。我做梦都没想到这辈子还能有机会让四九城的纨绔们管我喊张少。你说我这算不算是往我家老爷子脸上贴金了呢？叶总，您的车被人砸了？不是，你说什么？我的车被砸了？停在咱们公司门口的车位上被砸了？哎、嗯，就是您那辆路虎。现在保安已经把对方给控制住了，但对方情绪特别激动，说要见你跟你爱人李总。你们开始直接报巡捕处理，还是怎么着？砸车的人不是想见我吗？我现在就回去。叶松，你出来，有本事你给老子出来！放开老子！你们这些看门狗，老子现在没盼头了，活不活都不重要。我警告你们，冤有头债有主，老子不想牵连无辜。但你们要是再不给老子撒手，老子回头跟你们共归于尽。狗日的，叶松，你特么总算是出来了，哈哈。总十八代，王东来，小曼表姐，是你们，是你们砸的车。表姐，黄黄，黄哈哈，讽刺，太讽刺了。李团团，你又连喊我表姐吗？没想到你是隐藏的真身啊！我是真没想到，成天一副可怜兮兮模样的你，是那么的歹毒啊！好好好，放开他们！呃，叶总您，我说放开他们。是，虽是极其不解，可那几名保安还是乖乖服从命令的撒手站起身来。殊不知前一刻还被控制动也不能动的王东来，像是脱龙猛兽似的，直接冲着叶松挥拳扑去。老公小心！<笑>不知死活的东西！
你疯够了没有？疯？你特么说我疯？哈哈，把老子逼上绝路的是你，现在说老子疯的也是你，怎么既想当，又想立牌坊吗？你特么是真的不要脸啊！老子全家老小都要被你给逼死了，你现在还特么摆出一副无辜的嘴脸来装装？你特么继续装？你要这么说的话，那我是真得好奇好奇了。说说我怎么就把你把你全家老小给逼上绝路了？你谈谈，咱们好歹也是一场亲戚，我跟我老公找你们俩帮忙，帮是人情，不帮是本分。你们要是不想帮，完全可以不帮，但你们非但不帮，还利用你们跟赵公子交好的关系，让我老公被吴阳辉扫地出门，而且还被挂上了黑名单，让我老公下岗不说，还堵死了他以后的求职路，这是人干的事吗？啊，你说你老公是我们让吴阳辉扫地出门的？我知道你们因为以前的事，因为想讨好攀附我跟我老公不成，就怀恨在心。现在有机会了，就想着往死里报复，对吗？你们怎么这么狠啊？我跟我老公以前最多就是看不起你们，懒得搭理你们而已。你们现在至于要把我们一家老小逼上绝路吗？我们要养两个家庭，要还房贷，要还车贷，孩子要上学。你们让吴阳辉开除我老公，并且把他挂上黑名单，这是要我们死吗？我还以为你忘了以前的事了。忘了团团找你借钱给月月交学费时，你不仅说没有，而且还在背地里跟人阴阳怪气说宁愿把钱往水里砸，都不会借给他。忘了我们小俩口在大庭广众下给你们打招呼，非但热脸贴冷屁股不说，还得被你们一顿冷嘲热讽。忘了我有一次不小心踩到你的名贵鞋子，在一众亲友面前被你骂了个狗血淋头，这些我都以为你们贵人健忘给忘了，没想到你们还记得的呀。你这是承认了，承认是你让吴阳辉开除我老公王东来，并且把他给挂上黑名单的。叶松的话瞬间让周小曼五官扭曲的狰狞不已，看着周小曼那狰狞的扭曲面目，不知怎么，叶松有一种想笑的感觉。要说原谅你们冰释前嫌，我的心胸还不足以让我那么大度去忘记过去。但是要说是我让吴阳辉开除的王东来，并挂到业界人力资源共享黑名单上，我还不至于那么下作。你们过得好与不好，是把你们逼上死路还是拱上活路，对我来说一点意义都没有。你们是荣华富贵还是穷困潦倒，对我都没有任何影响，所以我犯得上吗？哈哈。说的好听，说的好听啊！堂堂乐资的老总，堂堂地产公司的大股东，连敢做敢当的勇气都没有吗？你是不是太高看你自己了？像你这样似的，就算真是我做的，就算我承认了，你又能奈我何？只不过这事跟我无关，我就觉得没必要去背这种黑锅罢了。不是你做的，不是你做的，还会是谁？为什么在找你帮忙之后，我就被开除，我就被挂上了黑名单？罢了，既然你这么想知道，那就让你知道之所以的缘由所在吧。你以为你干的那些事都天衣无缝吗？你以为你私下去联系吴阳辉在山青的死对头，想跳槽到对方公司当副总这事，你以为吴阳辉不知道吗？除此之外，你还在公司法一党同拉帮结派、搞山头主义，还剥削属下提成等等这些，你以为吴阳辉都不知道吗？不，人家心里跟明镜似的，之前没收拾你，不过是抽不出手来，而且也还没到合适的时机而已。你有什么可喊冤的？东来，他说的都是真的，不可能，这绝对不可能，怎么会被知道？不可能会被知道。为什么？你为什么要这么糊涂啊？你在做这些糊涂事之前，为什么都不跟我商量商量？你混蛋啊你！借用你们刚才的一句话，好歹也是一场亲戚。正因为是一场亲戚的份上，所以这场闹剧就到此为止吧。赶紧消失，滚蛋！否则就凭你们公然把我的车给砸成这模样，我完全可以选择报巡捕。叶总，我求你，我知道你跟吴总的关系不一般，我求你帮我去求个情，让吴总把我从黑名单上移除，成吗？我给你磕头了。叶总，求你给我们一家子一条活路。过去的事我知道错了，是我们狗眼看人低，是我们小人得志，是我们仗着有点小成就就把尾巴翘上天，我们错了。别说你给我磕头，就算你把我给供起来，我也没那个能耐。就凭你在吴阳辉眼皮底下干的那些阴损事，就凭你拿人吴阳辉当成傻子的那些事，我叶松没那么厚的脸皮去张嘴帮你求情。说到这，叶松低声再道：“还有，距离你把我这辆价值三百多万的路虎砸毁还不到二十分钟，你是怎么好意思张嘴求我的？”叶总，只要你动动嘴皮就能改变我的人生，你都不肯帮我一下吗？呵呵，祝你们好运。呃